sa atin na ang, ang lupa ay parang bola. Yan, yung ball, round ball. So, marami pong pag-aaral na ginagawa dyan at iba't ibang uh, mga factual evidences ang pag-provide ng both sides. Uh. Pero, nung, nung, nung pong um, i-tatong sa akin yung, yung paksa na to, saradong isip ko, sabi ko, bakit ka magpa-flapper? Sabi ng Bible, ang mundo ay ilo. Ganun ako, sumagot, pag wala akong plano makipag-usap, laging may tudok. Hindi na, ito lang may turo sa akin, papa na yun. Saradong isip ko, siyempre tayo ko, hindi naman ko pwede sabihin na ayaw ko yan, saradong isip ko dyan. Kasi isan, yun yung parang konting pride natin. But later on, nung, nung nagkaroon ako ng biblical ko, hindi ako masyado nagbabasa sa science. I mean, sa discovery ng science. Although hindi ko dinitinay lahat yun, namin selective ako. Kapag ang itinuturo ng science against sa Biblia, nag-research ako dyan, hindi ako basta-basta uh, umakapit ko. So, bigyan ko lang ng ilang uh, dahilan bakit ko mas pinaniniwalaan na ang lupa ay flat at hindi katulad ng bola. Nakita na po ba kayo ng bola? Kaya bola dito. Bola ng ilong. Bola, po yung bola ng ilong. Ganun ang turo ng sensya. Tama po ba ka? Tapos dito sa bola nito, ang gitna niya ay yung center uh, crust kung yung nagkakamalay yung core. Ay, yung inner core niya ay Apoy, tama po ba? Apoy Sabi yung science Okay, pero kung kayo po yung nag-research Ilang, ilang, ilang pagmukay at ginawa Ng mga scientist din Pagamat hindi yun Nila-recognize ng iba Kasi hindi naman sila yung nanimus dito Hindi po Apoy yung nasa gitna ng mundo Tubig Pero at may mga ilang mga organism na naan doon. Now, dito ko sa platter, ay, ang, ang araw at buwan, nandito ko sa loob. Ayan, nagkatapatan niyan. Tapos yung stars, dyan sila. Twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you are. So, sabi nila yung stars daw, solar system, hindi niyo po ito ba? Ito na ko pala ng Earth, nasa loob yung araw. Malaki yung Earth. So, hindi na ito ah. Ang sabi sa solar system ng, ng science, sa solar system, ganito ang picture. Ito yung sun. Ano ba siya yung sun? Parang mangga. Ayan, sun. Tapos, ano sunod na, na planet daw? Mercury or Mars? Mercury, Mars, Venus, Earth, and so on and so forth. So, ba't iba ng sun? Jupiter. Ganon nila ay pinuportray ang solar system. Tama po ba? At naniwala tayo na yung picture na pinapakita sa akin ng sensya ay actual picture. Tama po ba? Tama? Ang tanong dyan, sino ang nagtotograph na picture na yan? For us to prove na genuine, yung actual yun. Nasaan yung kameraman nung pinukuhanan niya yung lugar na yan? Hindi tayo nagtatanong sa ganun bagay kasi nakuruan tayo na kapag itinuro sa school, tanggapin natin. Yeah, just, just try to ask the question, who took the, the, this picture? Sino yung kumuha nito? At nasaan siya nung time na yun? Outer space. Outer space. Lalo pala yung outer space na makukover mo yung buong, buong laki ng araw. Maliban kung ikaw ay si San Goku, na kapag uh, nag-ano pa, nag-teleport, bawat buwan ang picture teleport, pwede yun. <laughs> And then, so, yun lang yung mga questions na medyo magkakapukas sa atin ng buksan ng ating isip para maging mapagsiyasat. Alam niyo po, nagsimula ako mag-research nung, nung time na pinaniwala ng, ng United Nations ng Queen Tower ay World Trade Center ay pinabagsak ng mga terrorist na bago na datay ng September 3. Ano po na mahirap kaya? Anong batihan mo na ang inner core ay tubig? Okay. So, tulad mo na sabi ko kanina, bago matindi ko dala yung material, may yung pinakamalalit na mukay na ginawa ng mga scientists, I think sa Russia, 
na nakakaupan si dahil hindi nakapoy kundi tubig and then may living organism kung sa uh, sa sa lugar na yun and then meron pang isa I don't know kung, kung napakinggan nyo na si Sispo na rin nyo ito si isang admiral ng US Army si Richard Byrd okay. si Richard Byrd ay nag-explore so dito na tayo sa Black Earth na meron Welcome to the flat. Sa mundo, meron siyang edge. Tapos yung, yung pinaka-flat niya, ganito, sa Korean below. So itong, itong side na to, ayan, puro yellow yan. Tapos yung lupa, nandiyan yan po sa area na yan. Kaya yung may hindi ako artist, kaya hindi ako mga ating mga drawing. Okay, sa akin. Ayan, ayan. So ito yung mga mga continent, America, etc. So yung, yung edge ng mundo ay yellow. Sabi sa science, ang itsura natin is bola and then nasa center yung axis. So therefore, ang magiging center of the earth ay North Pole and South Pole sa ilalit. Problema natin dyan is that kahit meron kayong aeroplano, Hindi ka pa yung tumutang lumipad diyan doon sa yelo. Bawal. 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 Pero meron isang kati. This is it. Hindi ko to sinabi ng isang taan. May hindidad. Admiral siya at meron siyang mataas na parang nagaling sa US Army. Si Admiral Richard Byrne. Hindi ay tumutang siya mag-explore kasi natin hinahalap nila yung mga German even si Hitler, sabi ng, sabi ng history, namatay siya pero wala siya may pakitang bangkay. Ang kahiniwala nila, tumakbo sila lahat sa North Pole, tapos na sila gumawa ng base. So yung nungusan ng kanya sa si Amir, hanapin sa doon, and then may mga video po yun, where siya mga live, Hitler uh, siya sa TV doon. Nung pumunta po siya dyan sa edge ng mundo, yan no? o, nagulat siya na hindi para mayayari yung doon, kundi Meron po parang isang daanan daanan at doon nakita siya ng mga ayok at mga halaman and then to make it short nakita siya ng isang lugar o gaiti na papunta sa ilalim ng mundo papunta sa ilalim ng mundo So si uh, William Gardner kung doon nagkakama ni Paul Petty years na research siya about sa mga bagay na hindi na-explain ng science, ng sensya, na nakikita sa sa North Pole or dito sa Atlantic. Sa Pole. Yung, yung, yung natagpuan ni, ni Richard Byrd na lugar, yung tawag yung Agarca. Okay. So dito po sa yelo nito, may mahal ka lang yun, meron yung tawag na yung ancient na elephant, yung tawag ko doon. Ano siya sa na na-freeze siya sa yelo, tapos yung hindi natin na-freeze siya, buhay siya. Ibig sabihin, namatay na lang siya doon. Yung... Bang sabihin mo lang sa akin, pang mukha ka na. Hindi ka na. Ano yung parang? Sige. Dito ba? Ah... Pero nag-ibon na yung mga 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 Ah, uh, yun, nakikita siya ng mga hayop dyan, ng tropical animals. Yelo po yan, mga kaibigan, no? So, nakikita siya ng mga tropical animals dyan. Marami sila mga discoveries. Kaya hindi siya kayo ng science. And that it then to explore yung bagay ito ka na yan. So, hindi ako masyadong mag- mag-deal dyan. Ako kasi sa Bible, paano ako mati sa punto na ang na naniwala ko na ang mundo ay black. Even though, during those times, na pinakalawa ko ng mga kapatiran, sarado ang isip ko sa pito bilog ng mundo. Then, ang, pang, ang Bible mismo ang nagturo sa akin. Pag pumunta, pumunta tayo sa Genesis chapter 1, may kita ninyo ang araw at ang buwan wala sa labas ng mundo kundi nga sa loob ng firmament ng mundo. Teka lang ba? Your Bible. Maniwala ko, flat ang mundo. Yung lupa ko, yung lupa. Ang lupa, flat. Papa. Hindi siya kapulad ng, ng yung kitab na bola. Sa Genesis chapter 1 verse 14 to 16, may kita nyo yun dyan. Kumita ang Diyos ng mga, huh? mga uh, luminaries, mga hiwanag. Kaya tawag nilang stars, sun and moon. Pag tinitan nyo kung saan nakalagay yung araw at buwan, sabi ng sensya na sa labas ng mundo, pero magulang kayo, nasa firmament. O nasa loob ng 
ang boundary ng earth. Hanggang po ito, habang uh, pinaganda natin yung ating pesigal. Para at may iba na natin. Kaya pala, dilaw na buhay. Mabasahin ko lang yung talata nito para malinaw. Ready nyo po ang sundan dyan, Genesis chapter 1, verses 14 to 16. Huwag po kayo mag-alala kasi isang million beses na akong tinanong ng mga kasama ko. Uh, Tanggang ngayon, hindi ko pa sila sinasalo. <laughs> Paulit-ulit na po nila akong gihigisa kasi ganyan po, yung mga debater na yan, malagali po yan. Kaya marami po tayo magpulot sa kanila. Kaya mamaya pag nag-present sila, tapos nag-proceed sa examination, nagtanong sila, lalo sa mga mentor, tingnan nyo paano siya magtanong. And then pwede natin damitin yung ganong strategy sa ating mga paniniwala. Maging open lang po tayo. Ano po? Hindi pwede saradong isip natin. Logical, dapat. Yes. Let's just open our mind. Sabi nito, Genesis chapter 1, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit. Yung langit na binabagit dito ay yung dome o yung firmament. Ito pong sky na yan, yung area na yan, iatawag yung dome or sky or firmament. Yan, or heaven. Yan, yan po yan. Sabi niya sa verse 14, upang mapupod ang araw sa gabi. Ito ang maging batayan sa bilang mga araw taon ng kapistahan. Dahil mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanan sa daigdig at gayon nga ang nangyari. Verse 6, nilikanan nyo sa dalawang malaking tanglaw ang araw upang magbigay liwanan sa magapon at buwan upang tumanglaw ang gabi, nilikanan niya ang mga bibigay. Verse 7, inilagay niya. Saan daw po nilagay yung araw at buwan? Look at your Bible in verse 17. Saan nilagay yung araw at buwan? Sa labas ba ng mundo? Take a look at your Bible. Sabi dito, sa firmament, sa dog. Tama po ba, mga tatay? Ginabasa niyo po sa Bible, tama po? Sabi ng verse 7, yung inilagay niya sa langit, ang araw at ang buwan. So, yung mga mag-debate, huwag mong pansinin na sa topic. Huwag na kayo mag- Pakanuhin kita mo ngayon. Hindi mo ka naman tanong. Kulang na ito. Focus ka lang sa laban mo. Focus. Yes, yes. Bumba ka lang, palabla ka lang, palabla lang, palabla ka lang. Ano lang ito? Sa kumbaga sa mga. Appetizer. Appetizer. Para magising yung mamaya. At least. At least. At least. Okay po? Sige po? Sige po? Okay. Sabi niya sa verse 17, nandito yung araw at buwan. Ikaw ba yung master? Okay. Nasa loob. Let's take a look at your Bible. Sabi ni Sayas, nasa labas. Ngayon, tayo mga believers, we have to choose which truth are we going to accept. Ano yung tatanggapin mo? Yung itinuto sa'yo sa classroom o yung nakasulat sa Bible? Then kung hindi ka sigurado doon, take a look at your Bible. Sabi niya, nasa loob. And then, ito pa ang isa. Ang sabi ng sensya, ang, ang araw daw, gaano malaki kumpara sa earth, according to sa libro ng grade 4, one, estimation na 1.3 million times bigger than the earth, yung size niya. Ganun kalaki, 1.3 million. Tapos, mas malaki siya sa buwan. Ako po nag-research, ibabasa ko ng... ng Kung, kung yung kapit yung meron siya ng 73 books, ako ang bago niya ng mga books. Hindi, hindi, binabasa ko yung yung Diyadrogano. Binabasa ko po yun. Book of Hilo, Book of Yasser. Pero of course, dessert. Pinibisan ko, hindi ko tinatanggap lahat. Kapag ka yung, yung nababasa ko, hindi na sumasangayon sa Biblia, hindi ko tinatanggap yun. Remember, yung basis ng truth natin, yung ground, yung foundation ng Bible. Ang sabi sa Book of Hilo, ang araw at ang buwan, pareho lang sila ng laki. Paano magtanong kayo? Saan sila nagkaiba? Nagkaiba lang sila sa liwanag. Mas maliwanag ang araw kaysa sa buwan. Logically speaking, pag pumunta tayo sa Bible, na sa atin ng Panginoon, nilika ako ng mga tanglaw. Pag sinabi ng tanglaw, may liwanag po ba yun o wala? Meron. 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 So lahat ng ilagay ng may liwanag. 
Meron po ba kayo mababasa doon, nanginig ako ng tagilaw na makihirap ng diwanag sa ibang tagla? Meron po bang ganun? Wala. So, basically, yung buwan, to begin with, meron siyang sarili? Diwanag. Diwanag. Ang sayas, nanginig daw dito sa hari? Araw. Araw. Sino pa yung wala natin? Yung Bible? O yung na ito sa amin sa klas?